গ্লোবাল পাবলিক স্কুলের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের ইংরেজি গ্রামারে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চেঞ্জিং সেন্টেন্স এর বা স্ট্যান্ড ফর সেন্টেন্স এর একটা আইটেম অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লামেটরি যেটা আমাদের ছয় নম্বরে আসে জেএসসি তো আমাদের এখানে আসে থাকে আমরা জেএসসি তে পাঁচটার মধ্যে একটা আইটেম হচ্ছে অ্যাসারটিভ টু এক্সক্লামেটরি আর এসএসসি পরীক্ষায় দশটা থাকবে চেঞ্জিং সেন্টেন্স বা ট্রান্সফার সেন্টেন্স তার মধ্যে একটা আইটেম অ্যাসারটিভ টু এক্সক্লামেটরি অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লামেটরি প্রশ্ন যাবে এক্সক্লামেটরি থেকে আবার অ্যাসারটিভে আসবে যাই হোক আমি প্রথম এই পাঁচটার প্রথম রুলস টুট লিখে নিছি তো দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রশ্নে যদি সাবজেক্ট তিনটা রুলস আমাদের আগে থেকে বলে রাখি আমাদের রুলস মোট তিনটা এই তিনটা রুলসের মধ্যে দুইটা রুলস সব থেকে বেশি আসে সর্বাধিক বেশি देखते এরপরে দেখতে হবে ভেরি বা গ্রেড থাকলে ওটা বাদ দিতে হবে থাকলে বা না থাকলে তো নাই ভেরি বা গ্রেড থাকলে এক্সক্লামেটরি করার সময় বাদ দিতে হবে এইবার যে বাকি অংশটা আছে এর উপর নির্ভর করবে আমাদের প্রশ্নে এন হবে না এ হবে অবশ্যই এন বা এ যে কোনো একটা আসবে এই যে বাকি অংশের ম্যাক্সিমাম টাইমে অ্যাডজেটিভ থাকে ভেরি বা গ্রেড এর পরে অ্যাডজেটিভ না থাকলে অন্য কোনো পার্স অফ স্পিসও থাকতে পারে আমাদের দেখতে হবে এই যে ভেরি বা গ্রেড ঠিক পরে যে বাকি অংশের প্রথম অক্ষরটা যদি বাওয়েল দিয়ে থাকে অর্থাৎ এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা থাকে অথবা বাওয়েলের মতো উচ্চল কিন্তু কোনো শব্দ থাকে যেমন এই সে উচ্চল অয়ের মতো হইলে বা আমাদের সময় আমরা এই এন বসাই তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে বাকি অংশ এ ই আই ও ইউ দিয়ে শুরু হইলে আমাদের এখানে এন আসবে হটের পরে আর যদি এই বাকি অংশ প্রথম অক্ষর এ ই আই ও ইউ দিয়ে শুরু না হয় অথবা বাওয়েলের মতো উচ্চ না হয় কনসার্ট থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এ বসবে তারপরে এই বাকি অংশটা হুবহু দেখে বসাই দেবো তার মানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই এ থাকলে ওয়াট বাকি অংশ দেখে এই এন বা এ বসবে এবার সাবজেক্ট আর মূল ভার্ব এই যে সাবজেক্ট থেকে মূল ভার্ব বা সাহায্যকারী ভার্ব যা আছে দেখে দেখে এখানে বসাই দেবো আস্তে করে সেট করে দিব কপি পেস্ট সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্ব থাকলে আমরা মূল ভার্ব লিখব আমি সংক্ষেপে লিখলাম মূল ভি সংসদ ভাব থাকলে সাহায্যকারী ভাব লিখবো আমি সংক্ষেপে লিখলাম সাবি এবং সর্বশেষ এক্সক্লামেটরি চিহ্ন দিতে হবে এক্সক্লামেটরি চিহ্ন না দিলে আমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ কষ্ট টাইপ পিঠা নাম্বার একও পাওয়া যাবে না আমি দুটো উদাহরণের মাধ্যমে আমি এই রুলসটা ক্লিয়ার করতেছি হি ইজ এ ভেরি গুড ম্যান গুড পার্সন যেটা লিখতে পারি হি ইজ এ ভেরি গুড ম্যান বা গুড পার্সন এখানে কি আছে এ আছে এ থাকলে ওয়াট এ থাকলে ওয়াট আসবে এবার দেখতে হবে ভেরি বা গ্রেড এর প্রথম অক্ষর কি আছে জি এটা কিন্তু এ ই আই ও ইউ বাউল দিয়ে শুরু না যার ফলে আমাদের ওয়াটের পরে এটাই আসবে ওয়াট এ এবার এই বাকি অংশ যা আছে গুড ম্যান দেখে দেখে বসাই দিব গুড ম্যান এর পরবর্তীতে সাবজেক্টের সাহায্য করিবার যা আছে কপি পেস দেখে এখানে বসাই দিব হি ইস এক্সক্লামেটরি চিহ্ন শেষ এখন যদি আমাদের উদাহরণটা কনসার্ট না থেকে বাউল দিয়ে থাকে আমরা বাউল দিয়ে একটা উদাহরণ দেখি যে ইট ইজ এ ভেরি ইন্টার এস্টিং বুক ইট ইস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং বুক প্রথমত আমার এর জন্য আসবে হচ্ছে ওয়াট আর যে দেখব যে ভেরি বা গেটের পরে যে আমাদের বাকি অংশ আছে প্রথম অক্ষরটা আছে কি দিয়ে আই দিয়ে অর্থাৎ বাউল এ ই আই ও ইউ থাকলে ওয়াট বাকি অংশ প্রথম অক্ষর যা আছে বা প্রথম অক্ষর জন্য এন বসলো সম্পূর্ণটা লিখে দেব ইন্টারেস্টিং বুক ইট ইস দেখে দেখে লিখে দেব ইট ইস লিখে এসকেমিটি চিহ্ন এই হয়ে গেল আমাদের প্রথম রুলস তো ওয়ার্ড থাক এ থাকলে ওয়ার্ড আসবে বাকি অংশের জন্য এ বা এন আসলো এবার সাবদেরা সাহায্যকারী ভার বা মূল ভার যা থাকবে শেষে লিখে দিয়ে এক্সক্লামেটরি চিহ্ন দিব সেকেন্ড রুলস আমাদের প্রথম রুলস শেষ সেকেন্ড রুলসটা জাস্ট খালি এই যে এটা আমার মাথায় রাখতে হবে আমি যেটা বলছিলাম প্রথমে যে এ প্রশ্নে আছে ওয়াট এ প্রশ্নে নাই আমাদের নিয়ে আসতে হবে হাউ কি নিয়ে আসতে হবে হাউ আমি লিখলাম না সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার বা সাহায্যকারী ভার যেটাই থাকুক 
ভেরি বা গ্রেট বাকি অংশ অর্থাৎ আমার আগের রুলসটা আমরা দেখবো প্রশ্নে এ আছে কিনা অ্যাসার্টিভ টেস্ট ক্রাইম যদি থাকলে এ আছে হোয়াট এ বা এন এ নাই হাউ বসবে ভেরি বা গ্রেট থাকলো কি থাকলো না এটা আমার দেখার বিষয় না অ্যাসার্টিভ থেকে যখন স্কোয়ারিটি যাবো ভেরি বা গ্রেট থাকলো কি থাকলো এটা আমার দেখার বিষয় না আমার দেখার বিষয় প্রশ্নে এ আছে কি নাই এ আছে হোয়াট এ বা এন এ নাই হাউ ভেরি বা গ্রেট থাকলে বাদ যাবে বাকি অংশ বাকি অংশ লিখবো সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার বা সাহায্যকারি ভার আমরা দেখে দেখে সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার বা সাহায্য করে শেষে লিখে দিয়ে স্ক্রিমটের চিহ্ন দিব একটা উদাহরণ দিই ইউ আর গ্রেট ফুল আচ্ছা ইউ আর গ্রেট ফুল এখানে এ নাই এ বাক্যের মধ্যে আমরা কি নিয়ে আসবো হাউ এ গ্রেট বা ভেরি বা ফুল হাউ ফুল সাবজেক্টের সাহায্যকারী ভাগ ইউ আর এসকামের চিহ্ন এই দুইটা রুলস সর্বাধিক আমাদের এস এস সি এবং জিএসসি পরীক্ষায় আসছে এরপরে আমাদের একটা রুলস আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই যে আই উইশ আমাদের উইশ দিয়ে আসে ওইটা খুব একটা আসে না তো আমরা আপাতত এই যে দুইটা রুলস আছে এই দুইটা রুলস বাসায় সব থেকে বেশি প্র্যাকটিস করব আমাদের বই আমাদের বোর্ড করছে মডেল করছে বা আমাদের শীত থাকলে সেখান থেকে দুইটা রুলস আমরা যদি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করি ইনশাল্লাহ একে এক পাবো অ্যাসার্টিভ টু এসক্লামেটরি এসক্লামেটরি টু অ্যাসার্টিভ এসক্লামেটরি থেকে অ্যাসার্টিভ আসতে হলে এই সাবজেক্টের সাবজেক্ট বসাবো সাহায্যকারী ভারবে সাহায্যকারী ভার বসবো যখনই দেখব হাউ আছে তাহলে বুঝতে হবে শুধু ভেরি বা গ্রেট বসবে তো ভেরি বা গ্রেট আমার সাবজেক্টের সেন্টেন্স অনুযায়ী বসায়া তারপরে আমাদের বাকি অংশটা লিখে দিয়ে ফুল স্টেপ বসাই দিব এই হচ্ছে আজকে আমাদের অ্যাসার্টিভ টু এসক্লোমেটরি আলোচনা তোমরা বাসায় খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো ইনশাল্লাহ তোমাদের এখানে ভালো মার্কস আসবেই আসি এই বলে আমার আজকের ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ পেস